Hai guys, perkenalkan nama saya Erik Haryanto. Saya adalah dosen Magister Manajemen di Universitas Ciputra. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan overview tentang kelas Entrepreneur Project Scale Up. Di mana kelas ini sangat menarik dan sangat khas di Universitas Ciputra. Entrepreneur Project adalah sebuah kelas di mana mahasiswa membuat sebuah project bisnis atau strategi renewal dengan didasari sebuah bidang ilmu yang sudah didapatkan mahasiswa sebelumnya dan juga pada kesempatan mata kuliah tersebut mahasiswa akan didampingi oleh fasilitator yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mahasiswa mencapai goal bisnis yang diinginkan oleh mahasiswa. Sehingga setiap proyek bisnis yang dibuat mahasiswa bisa divalidasi dan juga bisa menjadi bisnis-bisnis baru yang mapan dan sangat baik. Entrepreneur Project dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah Entrepreneur Project Startup. Oke, untuk Entrepreneur Project Startup ini dikhususkan untuk mahasiswa yang akan membangun bisnis-bisnis yang baru. Jadi mahasiswa yang mempunyai bisnis dari nol, dia akan membuat sebuah ide bisnis, maka mahasiswa ini bisa masuk di kelas Entrepreneur Project Startup. Pada Entrepreneur Project Scale Up dikhususkan untuk mahasiswa yang sudah memiliki bisnis sebelumnya dan akan dikembangkan menjadi bisnis yang lebih baik dan lebih mapan sesuai dengan goal setting yang ditetapkan oleh mahasiswa. Selain itu, juga bisa menemukan sebuah strategi-strategi baru atau yang kita sebut dengan strategi renewal untuk dapat membuat sebuah kinerja dari korporasi menjadi lebih baik lagi. Biasanya teman-teman yang mengambil di konsentrasi corporate entrepreneur startup sangat membutuhkan di dalam menemukan sebuah strategi-strategi yang baru. Pada Entrepreneur Project akan ada dua jenjang yang kita kenal dengan nama Entrepreneur Project 1 untuk jenjang pertama dan Entrepreneur Project 2 untuk jenjang yang kedua. Project-project yang cukup baik yang sudah dibuat mahasiswa akan bisa dijadikan tesis untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa sudah bisa mempersiapkan tesis semenjak dari semester yang awal. Outcome dari mata perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat mengembangkan ide dan performance bisnis secara mandiri dengan standar value IPE dengan menggunakan konsep ideation tools dan implementation tools. Dan semua hasilnya nanti mahasiswa akan merangkum di dalam sebuah video yang menarik yang akan menjadikan hasil tersebut adalah sebuah perjalanan dari awal hingga akhir proyek mahasiswa yang akan bisa membantu perkembangan bisnis dan proyek-proyek yang mahasiswa sudah ambil. Kemudian di goal yang sub kedua saya akan menjelaskan kompetensi apa yang didapatkan oleh mahasiswa. Untuk kompetensi yang pertama adalah mahasiswa dapat menerapkan konsep Lean Startup pada proyek bisnisnya. Kompetensi yang kedua adalah mahasiswa mampu mendesain bisnisnya dengan konsep Business Ideation Tools. Di sini ada dua konsep Business Ideation Tools yang kita kenal dengan nama Lean Canvas dan yang kedua adalah Business Model Canvas. Kompetensi yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu menemukan value atau nilai dari bisnis atau proyek yang akan dibuat karena value atau nilai itu sangat penting di dalam sebuah bisnis apabila kita mengetahui value dari proyek atau bisnis yang akan kita buat maka kita akan mendapatkan arah dari strategi-strategi yang akan kita lakukan kompetensi yang keempat adalah mahasiswa mampu mendesain bisnisnya dengan konsep implementation tools di dalam ini mahasiswa akan diajarin bagaimana untuk bisa melihat marketing di dalam bisnisnya, kemudian bagaimana human resource, financial management, dan SOP. Jadi ini adalah dasar-dasar di dalam melakukan implementasi sebuah 
bisnis. Dan kompetensi yang terakhir, yang kelima adalah mahasiswa yang pasti mampu mencapai goal yang diinginkan di dalam bisnis atau proyek yang dibuat sesuai dengan harapan yang diinginkan mahasiswa. Benefit apa yang dapat diambil di dalam mata kuliah ini bagi mahasiswa? Benefit yang pertama, mahasiswa bisa menerapkan yang namanya konsep Lean Canvas atau yang kita kenal dengan Lean Startup. Apa itu konsep Lean? Konsep Lean adalah konsep yang ramping. Dalam arti, apabila kita menjalankan sebuah bisnis atau membuat sebuah project-project yang baru, dengan konsep Lean kita dapat meminimalkan resiko-resiko yang terjadi di dalam sebuah perjalanan membuat sebuah project bisnis. Jadi untuk lebih memudahkan analoginya seperti ini. Apabila kita ingin pergi ke suatu tempat yang sebelumnya kita tidak mengenali, maka kita perlu bantuan yang kita sebut dengan peta. Nah, peta ini yang pada saat era zaman ini kita kenal dengan nama GPS. Jadi apabila kita datang dari suatu tempat ke tempat yang baru, GPS kita aktifkan, maka kita dapat sampai ke tujuan dengan tepat dan akurasi yang sangat baik. Nah, hal ini sama dengan konsep dari Lean Canvas dan Lean Startup. Dengan konsep ini, maka kita bisa mencapai goal kita dengan sangat baik dan meminimalkan semua risiko-risiko yang ada. Karena konsep ini akan dibuat secara runtut hierarki dan validasinya yang sangat akurat. Mengapa mata kuliah ini penting? Karena pada era disruptif ini, di mana perkembangan dari teknologi sangatlah cepat dan mempengaruhi dari setiap lini bisnis yang ada. Kita tahu bahwa di era industri 4.0, ketepatan dan akurasi sangatlah penting. Jadi setiap project bisnis atau bisnis yang ada pada saat ini apabila melakukan sebuah kesalahan maka akan tertinggal jauh dari banyaknya kompetitor-kompetitor yang ada. Maka di dalam mata kuliah ini diharapkan dengan adanya konsep bisnis yang jelas mahasiswa tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan meminimalkan resiko-resiko yang ada di era 4.0 ini. Ide bisnis ini luar biasa bernilai mahal apabila ide bisnis ini sudah tervalidasi dengan baik. Hal ini sudah pernah diimplementasikan oleh kakak-kakak kelas kalian yang sudah mengikuti mata kuliah ini. Salah satunya mahasiswa saya yang membuat proyek Parkir Q. Parkir Q adalah sebuah ide bisnis atau konsep bisnis parkir yang unik di mana ide ini sudah divalidasi dengan konsep Lean Startup dan investor-investor menghargai konsep ide bisnis ini dengan harga yang cukup fantastis. Mau tahu berapa harganya? Harganya sampai miliaran rupiah. Jadi jangan meremehkan dari ide-ide bisnis konsep yang baik dan sudah tervalidasi. Oke, kemudian kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah challenge atau tantangan. Tantangan apa yang perlu dipersiapkan mahasiswa untuk dapat perform dengan baik di mata kuliah ini? Tantangan yang ada adalah mahasiswa harus ulet dan tekun di dalam mempelajari setiap jenjang atau proses-proses yang ada. Dengan keulutan, ketekunan, banyak bertanya, banyak berkonsultasi, diharapkan setiap problem atau setiap kesulitan yang ada di dalam proyek bisnis ini dapat dipecahkan bersama sebab fasilitator akan siap sedia untuk mendampingi demi keberhasilan dari mahasiswa yang ingin mencapai goal dari setiap bisnis yang sudah ditetapkan dari awalnya. Di dalam learning design ini ada empat tahap yang akan dilalui. Untuk tahap atau fase pertama adalah refining ideation tools dalam arti adalah menggali ide-ide bisnis yang sudah ada untuk dapat menemukan peluang-peluang yang baru. Kemudian yang phase kedua adalah value creation action plan. Di dalam fase yang kedua kita akan mencari sebuah value-value yang baru dengan menggunakan tools value proposition canvas. 
Kemudian yang phase yang ketiga adalah implementation MVP validated. Dalam arti kita akan membuat sebuah prototype yang sudah tervalidasi dengan konsep implementation tools. Kemudian di fase yang keempat kita akan mengevaluasi dan validasi dari prototype atau MVP yang ada dan kemudian kita akan mengenalkan tentang introduction development phase yaitu bagaimana tools-tools untuk pengembangan bisnis yang akan mahasiswa terapkan untuk semester atau tahap yang berikutnya. Demikian overview untuk mata kuliah Entrepreneurial Scale Up. Saya Erik Haryanto, salam entrepreneur.